，参见皇上。平身。皇后，今天累了吧？臣妾不累。来坐，皇上，吃点东西吧。好。皇子，别怕，太子已经回宫中，不会再来找你麻烦的。这些点心。是我从御膳房里偷偷拿出来的，你来尝尝。要事处理，你先休息。皇上，皇上，是下去会伤身体的。进宫这么多年，我这副皮囊早已体无完肤，再多伤一次又有何妨？娘娘，别，我说了，别管我。娘娘，什么事？皇上驾到。皇上，参见皇上。去欢心为首要大事，何况你贵为皇后。昨天在宫中，究竟你有何不适之处，令皇上离宫他往？臣妾也未知何故。刚刚与皇上喝过和锦酒后，正要吃点心，皇上突然就发起了呆
，然后便匆匆离宫了。你按照哀家的吩咐，准备几样皇上爱吃的点心了吗？臣妾一一照做。太后，万妃伺候皇上多年，深知皇上喜恶，不然万妃怎么会到此年纪仍得皇上册封？这事也不能全怪皇。你说，皇后娘娘要打我板子的话，是没有人敢劝阻的。不过还好，娘娘对我一直比较宽容。你日后一定要多加小心，就算无皇后宽容，我们这些做奴婢的更加要懂得进退，要不然你会伤害到她，也会伤害你自己。我知道了。不过说真的，我真的替皇后娘娘不值。皇上大婚之夜就走了，娘娘就已经够伤心的了，又被周太后训斥了一顿。再有就是，万妃完全不把他放在眼里，这件事情已经成为宫中的笑柄了。你看你，刚刚说你不知进退，现在又说，说多了会招祸的。这话我只会跟你说，你放心吧。怎么，只对春华说就能守住秘密吗？桂常，后宫是很可怕的地方，要提防的不是那些明刀明枪的坏人，而是披着羊皮的狼。披着羊皮的狼，我看到是没有，不过早已经露出尾巴的狼，我早就知道是谁。你指的是谁呀、啊？我没被分配到皇后宫中的时候，圣女的嫌隙还少吗？不过现在倒不知道谁怕谁呢。别拿鸡毛当令箭，皇后，她能赢得了万贵妃再说。你，她真是太过分了。你看她那个样子。好了，部长，就别跟她计较了。没有必要亲自为朕更衣了。皇上可能不知道，多年以来，每天替皇上穿上龙袍的时候，都是臣妾觉得最幸福的时刻。为什么呀？这世间有几个女子，可以每日替皇上更衣，目送皇上进金銮殿，与大臣们共商国事。真儿能够这样长久伺候皇上，一心满意足。爱妃啊，你对朕的好，朕是铭记在心的、啊。皇上，自大婚之日，皇上留在臣妾宫中已经有半个月了，再不去皇后那边，恐怕太后会有危言。朕以一母后之意，把无实立为皇后，还要怎么样？难道连这闺房之事，她也要管吗？今晚你就一驾东宫吧。一驾东宫。嗯。这。好吧。啊。
跟我出去！啊、哦，娘娘息怒，归常之罪。跟我出去，听到没有？是。皇上，您慢点儿。娘娘，娘娘，皇上来了。哎呀，皇上来了。皇上。今日在宫中可好啊？回皇上，臣妾很好膳房的采购已经是够肥缺的了，你还想往哪儿调啊？我，我想调到万贵妃宫中，无论做什么都无所谓。嘿，你果然是凤凰托生啊，无宝不落呀。嘿嘿，那还望姑姑母成全。这个，皇上。贵妃在那边，没有三百两，你那调职之事，恐怕是做不来的呀。好，三百就三百，你一定要帮我办妥。哦，那么好吧。皇后娘娘是在跟臣妾说话吗？除了你还有谁？不知皇后娘娘有何吩咐？听闻万贵妃自幼入宫，在宫中生活已有二三十年，竟然还不知宫中礼仪。宫中嫔妃见了皇后该当如何？原来皇后娘娘是基于这种繁文缛节。臣妾自小进宫与皇上一起长大，就算是见到皇上，也都不需要行什么大礼。可能就是皇后太过拘谨，以至于令皇上不敢久留于你宫中。你胡说些什么？难道臣妾说错了吗？对不起，皇上就快下朝回宫了，臣妾要尽快赶回宫中。要是皇上回到宫中见不到臣妾，皇上会着急的。臣妾先行告退。口无遮拦，成何体统？
三姐娘娘，本宫叫你滚出去，你没听见吗？滚出去！啊，奴才听到，奴才听到，奴才滚出去容易，但如果奴才滚出去的话，娘娘这口气能消吗？你是谁啊？回娘娘，我是今天第一日来伺候娘娘的，我名字叫汪直。汪直？难道你可以让本宫消气吗？是。回娘娘。奴才的确能想到办法，略尽绵薄之力。真的，真的，恕奴才斗胆。让朕看看，不，皇上，你不要管我。爱妃，来，让朕看看。如此凶悍的人在身边，皇上、母后，请听臣妾一言。臣妾刚才与贵妃在回廊相遇，贵妃既不下礼，也不让让路，还出言不逊。臣妾只是一时气愤，才打了他一巴掌，以作警戒，并无伤及贵妃呀、啊。你还敢狡辩？是臣妾一时失神，才没有下礼，竟然遭到皇后痛打。住口！贵妃，皇宫之争时而有之，实在是。小事一宗，你只需禀告哀家，哀家自然会给你做主。你何须惊动皇上呢？皇后，你虽年轻，可你要知道，皇后是六宫之首，该以仁爱为先。哀家要罚你抄写经书十遍，以作警戒。谢母后仁慈。母后且慢。此事绝不能草草作罢，儿臣跟皇后极不相合，留他在后宫，只会惹儿臣厌烦，望母后成全。传朕旨意，吾皇后凶悍难驯，实难管制六宫。即日起，朕废她皇后之位，贬为庶人，移居南门。不知道后果会这么严重，原来万贵妃真的是惹不得的。那你以后怎么办？张。
。思志一向很喜欢你，要不你去求他，把你调出来。皇后一向待我不薄，现在她身边只剩下我一个人了，我不想弃她而去。那你打算就这样在南门过活？你别担心，周太后已经派人传话，说等皇上气消了，她会劝服皇上把皇后放出来。那就好了，春华，对不起，跟我对不起什么呀？我还以为有一天我能把你也拉到皇后宫中，就不用受七巧他们的嫌弃了。傻瓜，你不用为我担心，我在宫中吃得好，穿得好，你呀，自己好好照顾自己最重要，别为我想太多。还有，要好好照顾主子，让他在南门过得好一点。若是哪一天，皇上回心转意了，她仍然是个漂亮的皇后。嗯，我知道了，我先回去了。好。汪直参见贵妃娘娘。平身。谢娘娘。不知道娘娘叫汪芷来有何吩咐啊？除了汪芷之外，其他人退下。是。汪芷、嗯，姓吴的那个贱妇被贬南门之后，情况如何呀？依奴才所见，似乎周太后对她尚有情意，因为她吩咐上宫局。对他的一切生活所需不容有缺。周太后一向视我如洪水猛兽，以为立个皇后就可以取代，可惜呀、啊，她看错人了。呃，不过娘娘，你千万别高兴得太早，因为据奴才所知，周太后等皇上气消了之后，就会劝皇上接吴后返回宫中。你猜皇上会不会答应呢？顾忌。母子之情，皇上多少有些为难。哼，本宫不会再让那个贱人有出头之日。王芷，你可不可以替本宫达成这个心愿？为娘娘分忧是奴才的本分。好，退下吧。膳食吗？嗯，来。皇后娘娘最近怎么样？昨天周太后传主子觐见，她知道太后还是疼她的，心情好多了。那就好。嗯，去吧。嗯，走了。嗯。娘娘，请用膳。桂长啊，嗯，原谅你跟我过这些苦日子了。哪有啊，娘娘。您啊，千万要保重金躯，皇上啊，一定会回心转意的。这段时间我也想通了，还好有你，不然啊，我真不知道怎么熬过去。娘娘，您别这么说，您这么说啊，贵常会折服的。来
。赵贵长，你是不是怨恨主子拖累了你，又常被责难，所以便毒杀了他？没有，我没有下毒杀害娘娘，我没有。不是招了，我是冤枉的，我没有下毒杀害娘娘，我是冤枉的。不招是吧？不招，那就继续打。是是。会长招了没有？还没有。没想到，今日宫中发生了这么多事。死的是个前皇后。这件事怎么要查出个结果？但桂长到底只有十七岁。李上公，如果这个案子没有定案，那就得交到刑部审理。你觉得？让我想一想。你先回去吧。是。姐，哎呀，哎呦，不行！哎，你不要见李上公，李上公，去去。李上公，什么？桂长是冤枉的，求您救救他。你怎么知道？桂长对娘娘一向尊重，娘娘对他也爱护有加。桂长是绝对不会毒害娘娘的。这只是你片面之词。前皇后宫中有不少人作证。是桂长早对主子不满，不是的，桂长从来没有对娘娘不满。啊，对了，事发当天，我看到一名太监，鬼鬼祟祟的到私膳房里头，并在娘娘的饭前走来走去，有没有可能？你知道这个人是谁吗？你认识他吗？我不认识，不过让我再见到他的话，我可能可以认出他来。可能？如果你认不出来呢？李上公。无论如何，桂长真的是被冤枉的，求求您一定要救救他！你要说的话说完了没有？出去，李尚公，出去！哎呦，春华，春华，快点走吧，春华啊，走吧，走吧。
在哪儿？桂、啊、长，你坚持住，你我从小一起进宫，什么苦都受过了，这次你一定要熬过去。你们今天进了宫门，就一生一世都是皇宫里的。不管你们以前是千金小姐，还是官宦人家的掌上明珠，进了宫之后。你们都是皇上、太后和妃嫔们的婢女，你们要重新学习宫中的规矩，最重要的是要学习什么叫做服从，什么叫做卑微，如何伺候宫中的主子，谁也不能耍性子、发脾气。如果有不听话的，思政求房，有十八种刑具在等着你们。<笑>张桂茶，不许哭，不许哭，谁叫你哭？不准哭，不准哭，孩子，不许哭，不听话，不守规矩，就要受到惩罚。他是我姑姑。相貌端，牙齿齐，手。李上公、林思政，你们过来看看。你是邵春华？是。带到那边去。首富少仲的女儿是。你们都是书香世家，名门之后，可是为什么你们的手这么粗糙，又长满厚茧？你们肯从实招的话，我只会小惩大戒，便把你们送回乡。要是死不承认，那就交林思政对你们详细审问。到时候，你们只会自讨苦吃，知道吗？怎么了？是不是饿昏了？不能在这乱说话，说不定上宫局的人正在偷听。我怎么样没关系，但不能连累尚老爷他们一家。我们在问你呀，你怎么不说话呢？哦，我没事。你们快睡觉吧，睡着了就不饿了。我好饿。是啊，家里虽然穷，也没穷到两天没饭吃。是啊，你猜我们说了会不会放我们出去？嗯，哎呀，你们别说话了，快点睡觉吧。要睡你自己睡，我们要说话吗？你想坦白？不知道，我只想回家。我也是，要不是爹欠人钱，我
才不用吃这个骨头呢。我也是，不，这这骨全招了，把他们带出去。是是。李上宫英明，欧玉儿和麦英都已经在交谈中招认自己是冒名顶替进宫的，只有邵春华还未招认。带他们两个出去，确认身份以后，遣返回乡，通报地方官员，追究逃避征召之人的刑责。是，来人，带走。是。是你到底是谁？邵春华。好嘴硬的丫头，司政房有十八种大刑，我看来得了多少？来人，把他押进去。慢着，让他留在宫中，带他去新宫女的住处。是，走。李上宫，他分明是冒名顶替的，把他打死又如何？追究下去又怎么样？宫中的冤魂还少他一个吗？我看先安排他做些粗活，日后能否成大器，就看他的造化了。是，李上宫以后。想办法把桂禅救出来，把门打开。桂城已经畏罪自杀了